Hola, mi hermano siempre se me burla porque dice que en los videos yo saludo como un dibujito animado. Hola, hola, hola. Bueno, tanto tiempo sin pasarme por aquí. Tuve unos meses muy nómada y con muchísimos viajes y lejos de mi escritorio. Y a pesar de tener un montón de cosas para compartir con ustedes, no había tenido un minuto para hacer videos nuevos para mi canal. Lo siento. Hace un par de días YouTube me envió un correo diciéndome que me va a sacar de su programa de aliados por no haber subido nada en los últimos meses, a menos que mi canal tenga 2.000 horas de visualización en los próximos 30 días. Lo cual parece totalmente imposible, a menos que ustedes se animen a ver en las próximas semanas todos los videos de mi canal que les quedaron pendientes. Así que bueno, aprovechando que tengo esta excusa y que tengo algo de tiempo hoy, les quiero compartir una experiencia musical muy particular que tuve en uno de mis viajes recientes y de la cual salió una composición muy inusual. Como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita de notificaciones a ver si así logramos que don algoritmo les avise cuando yo suba un video nuevo aquí va en la última semana del mes de julio me invitaron a ser parte del grupo de profesores de un festival increíble que se realiza en una ciudad medieval pequeñita al norte de españa llamada frías durante esa semana yo iba a estar encargado de un ensamble de 22 músicos dictando un taller que yo bauticé como explorando el gran ensamble fue una situación muy particular en un contexto completamente nuevo para mí pues yo no sabía cuántos músicos iban a suscribirse a mi taller, ni sabía qué instrumentos tocaban o qué nivel o experiencia tenían. Así que a pesar de que yo de verdad intenté prepararme, al final se llegó el primer día del festival y yo aún no tenía ni idea de qué iba a pasar o qué iba a hacer. Me tocó confiar y sobre todo improvisar. Fue un reto muy grande, pero con el grupo hicimos muy buen equipo y desde el primer día nos acompañamos entre todos en esa búsqueda de ver qué podíamos hacer con este ensamble tan atípico de músicos con niveles y procedencias tan distintas para el cual no había partituras ni material preexistente y que tenía además una instrumentación súper particular, un piano, tres guitarras, tres acordeones, un bajo, una mandolina, una bandurria, dos violines, un clarinete, tres saxofones, dos flautas y dos cantantes. La semana fue un laboratorio creativo espectacular, pues éramos 22 músicos súper dispuestos y con muchísimas ganas de probar cosas y además estábamos encontrándonos todos los días de 10 am a 2 pm en un convento medieval que tenía una acústica increíble. Hicimos muchísimas sesiones de improvisación en las que utilizamos señas y otras dinámicas para poder crear música en el momento y de las cuales salieron cosas hermosas, pero también trabajamos en una composición que surgió a partir de un juego completamente aleatorio. Cuando yo estaba buscando preparar mi taller, yo había llamado a un amigo súper creativo que tiene muchísima experiencia trabajando creando música improvisada con coros y orquestas, y yo me animé a probar con el grupo un juego del cual él me habló. Para ser muy honesto, yo no estaba del todo seguro de si le había entendido bien en qué consistía el juego, pero igual me eché al agua el primer día y decidí proponérselo al grupo sin saber a dónde iba a parar. Hicimos una ronda en la que por encima de un pulso cada uno decía su nombre intercalándolo con un aplauso. Juan, Miguel, Martina, Pedro. Luego volvimos a hacer lo mismo, solo que quienes tenían el pelo largo aplaudían dos veces. Juan, Miguel, Martina, Pedro. Y luego volvimos a hacer la misma ronda, solo que ahora quienes tenían gafas aplaudían tres veces. Juan, Miguel, Martina, Pedro. Continuamos haciendo la ronda con esta dinámica de tres variaciones muchas veces y de a poquito la fuimos acelerando. Seguimos dando la vuelta y en algún momento dejamos de decir nuestros nombres y en cambio pasamos a dejar un silencio entre las palmas. Y así lo fuimos repitiendo y acelerando el tempo poco a poco. Como éramos 22 músicos, teníamos un número de 22 dígitos. Yo lo escribí en el tablero y decidí sacar la mitad para que no fuera tan difícil de memorizar y nos quedamos con un número de 11 dígitos. Entre todos nos memorizamos el número como si fuera un teléfono. 321333232212. El número se convirtió en un ostinato rítmico y a partir de ahí comenzamos a probar todo tipo de cosas. Le asignamos notas a los grupos numéricos con diferentes escalas, hicimos armonías por terceras, por cuartas, nos dividimos en grupos e hicimos cánones de distintas maneras, probamos diferentes combinaciones de instrumentos, y diferentes octavas, jugamos cambiando las notas que hacía el bajo, etc. Pasamos dos mañanas exprimiendo el ostinato en un laboratorio creativo y musical súper interesante y sin embargo, eso mismo que por un buen rato nos tuvo a todos muy entusiasmados, acabó siendo una especie de tortura mental, o al menos lo fue para mí. Creo que todos salimos después del segundo día con ese ostinato musical taladrándonos el cerebro. Y encima yo acabo con una sensación de frustración sintiendo que por haber estado dándole rienda 
suelta a la creatividad y exprimiendo obsesivamente el ostinato numérico, ahora teníamos demasiadas posibilidades y muchos de los músicos yo estaba sintiendo que estaban comenzando a odiarme por llevar tanto tiempo trabajando en lo mismo. El caso es que salí bastante quemado de ese segundo día. No sabía si seguir insistiendo, explorando el número, a ver si de pronto encontraba algo concreto, a riesgo de que se retiraran de mi taller todos los participantes, o si me rendía y lo dejaba ya donde estaba para probar cosas nuevas, a riesgo de sentir que habíamos trabajado mucho en eso sin llegar a nada concreto. Me fui por la primera opción. En medio de la actividad frenética del segundo día del festival, encontré un par de huecos para intentar organizar parte del material que habíamos trabajado, y luego me pasé toda la noche rompiéndome la cabeza para encontrar la manera de darle forma a todo ese enredo que yo había armado. Compuse una melodía para que tuviéramos un elemento melódico distinto al ostinato telefónico y a partir del ostinato numérico y de esta nueva melodía organicé todas mis ideas en un papel. No tenía manera de imprimir partituras, ni siquiera sabía si quienes estaban en el taller sabían leer música, así que acabé haciendo una guía musical muy poco convencional a mano para cada músico. Acabé las 22 partes a las 5 de la mañana y a las pocas horas en el convento le entregué el papel a cada músico y comenzamos a montar esta pieza que surgió enteramente de un juego casi infantil. Al final del festival, en las muestras de los diferentes talleres, nosotros presentamos la pieza y a pesar de que la acústica no era para nada buena, el público del festival la recibió con muchísima euforia. Para mí fue un proceso compositivo completamente nuevo en el que además descubrí otras maneras de hacer partituras y de hacer música y siento que valió mucho la pena haber hecho el esfuerzo de concretar todo ese material en una composición. El penúltimo día del festival conseguimos que nos prestaran una grabadora Zoom y mientras ensayábamos el tema yo fui grabando diferentes tomas con mi cámara. La calidad de audio quizás no es la mejor, pero espero que con este video puedan hacerse una idea de lo que fue la experiencia de hacer música esa semana en este convento medieval con este grupo increíble de músicos en este lugar y este festival tan mágico. Les mando un abrazo grande y no se olviden que me estarán dando una ayuda muy grande si se animan a ver más de mis videos estos días, a ver si consigo que YouTube no me saque de su pinche programa de partnership con el que me gano 2 dólares mensuales. Pónganse unos buenos audífonos y espero que disfruten de esta pieza azarosa, obsesiva y telefónica que fue nuestra banda sonora durante esa semana de julio en Frías. ¡Chao!
Genial, gracias. Brutal.